আসসালামু আলাইকুম মালদ্বীপ ট্রাভেল সিরিজের 5 নম্বর এপিসোডে সবাইকে वेलकम জানাচ্ছি আমরা আজকে ফুল ডে ট্যুরে যাব আর এই আমি আমার আগের এপিসোডেই বলেছি আর ডে ট্যুরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে সব জিনিসগুলো লাগবে এটা কালেক্ট করার জন্য আমরা এখানে এসেছি আর এই প্যাকেজটা আমাদের কিন্তু এইনা হোটেল থেকে নেওয়া আর এই এরিয়াটা হচ্ছে এইনা হোটেলের ব্রেকফাস্ট এরিয়া ঠিক পিছনের জায়গাটা তো তুরের জন্য নেয়ার কথা বলছিল যেহেতু তুরকে পানিতে নামাবো না তো এই জন্য তুরের জন্য নেইনি কিন্তু লাইফ জ্যাকেটটা অবশ্যই নিতে হবে তো এখানে সব জিনিসগুলো নিয়ে এখন টিকের পিছনেই চলে আসছি লাইফ জ্যাকেটগুলো নেওয়ার জন্য আর লাইফ জ্যাকেটগুলো যেহেতু মাপ দিয়ে নিতে হবে তাই এক এক করে দেখে পরে তারপরে নিয়ে নিচ্ছি তুরের জন্য অন্যান্য জিনিসগুলো না নিলেও চলবে কিন্তু লাইফ জ্যাকেট কিন্তু মাস্ট বি নিতে হবে এই জন্য তুরের জন্য লাইফ জ্যাকেটটা নিয়ে নিচ্ছি তো সব জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ঘাটে কিন্তু সরাসরি আমাদের বোটে উঠে পড়েছি আর এখন কিন্তু আমাদেরকে ব্রিফ করছে যে কি কি করতে হবে কি করা যাবে না তো সব ব্রিফিং শেষে এখন আমাদের বোট চলতে শুরু করেছে আর এখন ঘড়িতে বাজে ঠিক নয়টা গতকাল তো বৃষ্টি ছিল আর আজকের ওয়েদারটা কিন্তু অনেক সুন্দর একদম ঝলমলে রোদ এভাবে বোট থার্টি মিনিটস আসার পরে আমরা আমাদেরকে একটা স্পট পয়েন্টে নিয়ে আসছে 
এখানে স্টিং রে দেখা যাচ্ছে তো এখানে আমাদের বোটটা একটু স্লো করলো স্টিং রে ফিস দেখার জন্য এই সেটা থেকে ওই দূরে স্টিং এর পিস দেখা যাচ্ছে তো সামনে এসে অনেক খোঁজা খুঁজির পর তার দেখা মিলল দেখেন মাশাল্লাহ কত সুন্দর লাগছে টুইস্টিং রে দেখে আমরা আবার ভিতরের দিকে চলে আসলাম আর ভিতরে চলে এসে আমাদের বোট আবার চলতে শুরু করল ঠিক পনেরো মিনিট পর আমরা কিন্তু শার্ট পয়েন্টে চলে আসছি আর এটা হচ্ছে শার্ট পয়েন্ট দূরে দেখেন সব বোট গুলো কিন্তু এক এক করে দাঁড়িয়ে আছে শার্ক পয়েন্টে আসতে না আসতে শার্কের দেখা মিলল এই যে দেখুন মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর এটা কিন্তু দেখতে অনেক ছোট মনে হলো এগুলো কিন্তু এক একটা অনেক বিশাল চারিদিকে শার্ক আর শার্ক মনে হচ্ছে যেন শার্কের রাজ্যে চলে এসেছি
তো আমাদের বোটটা থামিয়ে কিন্তু সবাইকে এক এক করে শার্ক সুইমের জন্য রেডি হতে বলল তো সবাই একসাথে না এক এক করে শার্ক সুইম করবে এই যে দেখুন এক এক করে শার্ক সুইম শুরু হয়ে গিয়েছে এক এক করে সবাই শার্ক সুইম করবে আর ড্রোনের ভিডিও শট নেবে এই যে সেই ড্রোন উপর থেকে ভিডিও নিচ্ছে আর এই শার্কগুলোকে কিন্তু পিছন থেকে টুনা ফিস দেয়া হচ্ছে খাওয়ার জন্য এই জন্যই শার্কগুলো কিন্তু আশেপাশেই আছে শার্কগুলোকে দেখলে ছোট মনে হলেও কিন্তু শার্কগুলো কিন্তু এক একটা মানুষের থেকে অনেক বড় আর এই শার্কগুলোকে নাকি বেবি শার্ক বলা হয় সেরকম কোনো ক্ষতি করে না এই যে দেখুন পিছন থেকে কিভাবে খাবার ছোড়া হচ্ছে এবার তুরের পাপার পালা সিরিয়ালে ছিল এই যে অলরেডি দেখেন তুরের পাপা চলে গিয়েছে শার্ক সুইমের জন্য তুরের পাপা কিন্তু একদমই সাঁতার পারে না তারপরও সে সাহস করে গিয়েছে আর আমি সাঁতার পারি আমি বটেই বসে আছি ডে টুরের প্যাকেজ সম্বন্ধে আপনাদের বলি আমরা কিন্তু অন্যান্য ট্রাভেল এজেন্সি যেগুলো ছিল আশেপাশে সেগুলো সবখানে কথা বলেছিলাম তো সেখানে তাদের প্যাকেজ কিন্তু অনেক বেশি চাচ্ছিল তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে এরিনা হোটেলের প্যাকেজটা অনেক রিজনেবল লেগেছে তারা আমাদের কাছ থেকে পার পারসন সেভেন্টি ডলার করে রেখেছে তবে ট্যুরের জন্য কোনো ধরনের চার্জই করেনি ট্যুর একদম ফ্রি তবে আপনি শার্ক সুইমের জন্য যদি ড্রোন ভিডিও শট নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা পার পারসন টেন ডলার করে দিতে হবে এই না হোটেলের এদের এই যে প্যাকেজ সার্ভিসগুলো কিন্তু অনেক ভালো আমি রেকমেন্ড করব তারা দেখেন তুরের বাবাকে অনেকক্ষণ ধরে তারা কিন্তু ভিডিও করেছে যতক্ষণ না খুব সুন্দর একটা ভিডিও তারা পেয়েছে তো এদের প্যাকেজ এদের সব কিছুই আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে এবং এদের সার্ভিসও অনেক ভালো তো আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করব আপনার এই না হোটেল যারা যাবেন অবশ্যই এই না হোটেল থেকে আপনারা এদের প্যাকেজগুলো নেবেন
যে আত্তুরের পাপার শেষ আলহামদুলিল্লাহ আমার তো এখান থেকে অনেক ভয় লাগছিল এবং সেও অনেক হ্যাপি দেখতে পাচ্ছেন বাবা সে আমাকে নামার কথা বলছিল এবং তার কথার পরে আমি একটু নেমেও ছিলাম কিন্তু আমি নেমে সাহস পাইনি আমি অনেক ভয় পেয়েছি সার্কগুলো এত বড় দেখে আমি ভয়ে আবার উঠে পড়েছি চলুন তাহলে ড্রোন শটের ভিডিওটি দেখে আসি তুরের পাপা আবার রেডি হয়ে গিয়েছে সোনা কিনে নিয়ে জন্য ওয়েট করছে ওয়ান বাই ওয়ান এখন সে টোটালি রেডি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে নেমে আবার উঠে চলে এসেছে সোনা কিলিংটি সে দুর্ভাগ্যবশত করতে পারেনি কারণ তার লবণাক্ত পানি নাকি তার নাক আর মুখ দিয়ে চরম পরিমাণে জ্বলছিল এবং পানিটা অনেক পরিমাণে চোখে আর মুখে কেন জানি জলে এখানে আমাদের বোটটা প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েট করেছে কারণ সবাই শার্ক সুইমের ড্রোন ভিডিও ফুটেজটি নিয়েছে অ্যাকচুয়ালি ভিডিও ফুটেজের উপরে নির্ভর করে যদি সেক্ষেত্রে রাস থাকে তাহলে সময়টা বেশি লাগে তো ওখান থেকে আবার আমাদের পনেরো মিনিটের মতো একটি রাইড পড়েছে সেখান থেকে আমরা সোজাসুচি এখন চলে এসেছি স্যান্ড ব্যাংকে দেখতেই পাচ্ছেন এই হচ্ছে তুরের অবস্থা তুর দেখতেই পাচ্ছেন একবারে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে অ্যাকচুয়ালি বাহিরে প্রচুর রোদ চোখ মেলাই যাচ্ছিল না আর অনেক গরম তো আমরা এক এক করে সবাই স্যান্ড ব্যাংকে নেমে যাচ্ছি এখানে আজকে আমরা দুপুরে লাঞ্চ করব তো এরকম একটি ছাতা নিচে আমরা সবাই এক এক করে তোয়ালা বিছিয়ে কিন্তু বসে পড়েছি লাঞ্চের জন্য আমাদের কিন্তু আসার সাথে সাথেই খাবার সার্ভ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা পানির বোতল সাথে এখানে তিনটা জুসও দিয়েছে তুরের চার্জ না নিলেও কিন্তু তারা তুরের খাবার আলাদা করে প্রোভাইড করেছে তো আমাদের খাবারের জন্য এরকম তিনটা বক্স দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তিনজনের জন্য সাথে স্পুনও দিয়েছে চলুন দেখি খাবারে কি আছে তো খাবারে দিয়েছে ফ্রায়েড রাইস একটি সসেস আর একটি চিকেন ফ্রাই সত্যি বলতে এই ওয়েদারে বসে আপনাকে যাই দিবেন না কেন আপনাকে তো তাই খেতেই মজা লাগবে তাই না আর এখন যে পরিমাণে সবার ক্ষুদা লেগেছে যে কোনো খাবার দিলেই অনেক মজা লাগবে কিন্তু না এদের খাবারটা কিন্তু আসলেই অনেক ভালো ফ্রায়েড রাইসটা একটু ড্রাই হলেও খাবারটা কিন্তু অনেক মজা
এই যে এদিকে আবার তরমুজ রাখা ছিল তো যা যা লাগবে তারা এখান থেকে এসে তরমুজ নিয়ে যাবে আলাদা করে তারা কিন্তু আমাদেরকে সালাদও দিয়েছিল খাবারের সাথে আর এই স্যান্ড ব্যাংকে কিন্তু আমাদের বোট বেশিক্ষণ ওয়েট করবে না আমাদেরকে বলেছিল এক ঘন্টার মতো ওয়েট করবে তাই আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়ার শেষে স্যান্ড ব্যাংকটা একটু ঘুরে দেখার জন্য আর ছবি তোলার জন্য চারপাশটা ঘুরছিলাম চলুন আপনাদের চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখাই তো এরই মধ্যে আবার ডাক পড়লো যারা যারা স্যান্ড ব্যাংকে ড্রোন ভিডিও নিতে চান তাদেরকে তো এই দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এই ড্রোন ভিডিও শটের জন্য আবার চলে যাচ্ছি সামনের দিকে এদিকে তুর আর তুরের পাপা আবার চলে গিয়েছে পিছনে কারণ তুর সানগ্লাস আনতে ভুলে গিয়েছে এই জন্য বাবা আর মেয়ে আবার চলে গিয়েছে সানগ্লাস আনার জন্য তো আমাদের দেশের কক্সবাজারের বালুর মতো এদের বালু না কিন্তু এদের বালুটা একদমই ধপধপে সাদা আর অনেক মোটা আর এই সাইডে দেখেন অসংখ্য প্রবাল পড়ে আছে আমরা কিছু প্রবাল নিয়েও এসেছি তো ড্রোন ভিডিও শটের জন্য কিন্তু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে শটটা কিভাবে নিতে যাচ্ছে তো ড্রোন শর্ট ভিডিও দেওয়ার পর আমরা কিন্তু আবার এই সাইডটাতে চলে আসছি ছবি তোলার জন্য এই জায়গাটার ছবি কিন্তু অনেক সুন্দর আসছিল এই জন্য আমরা এই জায়গাটাতে প্রায় অনেকক্ষণ ওয়েট করে অনেক ছবি তুলেছি
তো আমরা অপর সাইডে চলে আসলাম যেহেতু আমাদের হাতে খুব একটা বেশি সময় নেই দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডটাও কিন্তু অনেক সুন্দর আর ঠিক এই জায়গাটা মনে হয় যেন ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি পানির কালারটা যে এত সুন্দর মাশাল্লাহ বলে বোঝাতে পারবো না আমি অবাক হয়ে গিয়েছি মালদ্বীপের এক এক জায়গায় পানির কালারটা ঠিক এক এক রকম আপনি নিজে চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না চলুন তাহলে স্যান্ড ব্যাংকের একটি সিনেমেটিক ভিডিও শট দেখে আসি স্যান্ডব্যাংকের এই সিনেমেটিক ভিডিওটি করার জন্য তারা আমাদের কাছ থেকে চার্জ করেছে ফিফটিন ডলার তো আমরা স্যান্ডব্যাংকে দেড় ঘন্টার মতো ওয়েট করে এখন আবার রওনা দিয়েছি তো আমাদের লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ডলফিন পয়েন্ট তো আমাদের বোট কিন্তু এক ঘন্টা ধরে ডলফিনকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলো কিন্তু তারপরও কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা কোনো ধরনের ডলফিনে দেখা পেলাম না দুপুর সাড়ে তিনটায় কিন্তু আমাদেরকে মাফুসি আইল্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে গেল আর আমরা যা যা নিয়েছিলাম তা বুঝিয়ে দিলাম আশা করছি সবার কাছে আজকের এপিসোডটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সবাই অনেক ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ